എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി ഫീസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു സ്നാക്സ് ആണിത് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായി വലിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നന്നായി പൊടിയായിട്ട് അരിയണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചോപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് പൊടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിയാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ക്യാരറ്റ് കഴുകിയിട്ടത് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് അതും നന്നായി പൊടിയായി നുറുക്കിയത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇരുവിന് നമ്മൾ വേറെ ഒന്ന് ചേർക്കുന്നില്ല ഈ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറക്കുകയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചെരുവിൽ എണ്ണയിൽ കലരാതെ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയണം എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി മൊരിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ കളറിൽ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ അതുവരേക്ക് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു കിട്ടും തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയൊന്ന് എല്ലാ വശവും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിറ്റേഴ്സ് ഏകദേശം ഇതായി വരുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വരുന്നതുവരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഇത് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രിറ്റേഴ്സ് കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രിറ്റേഴ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ നല്ല ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ ഈ ഫ്രിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ ഇത് കഴിയുകയും ചെയ്യും അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറൊരു വീ